வணக்கம் நட்புக்களே இன்னைக்கு ஒரு குட்டி கதை இரண்டு நண்பர்கள் ரெண்டு பேருமே விறகு வெட்டிகள் என்ன பண்றாங்க விறகு வெட்டுறதுக்காக ஒரு நாள் காட்டுக்குள்ள போறாங்க காலையில போறாங்க விறகுகள்லாம் வெட்டிட்டு சாயந்தரம் கீழே வரும்போது பார்த்தா ஒருத்தர் கையில நிறைய விறகுகள் இருக்கு இன்னொருத்தர் கையில கம்மியா தான் இருக்கு அந்த நண்பருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் எப்படிடா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் போனோம் ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரம் தான் விறகு வெட்டணும் ஒருத்தனுக்கு மாத்திரம் நிறைய கிடைச்சிருக்கு நம்மளுக்கு மாத்திரம் கம்மியா கிடைச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாரு சரின்னு சொல்லிட்டு மனசுல அந்த சந்தேகத்தை வச்சுக்காம கேட்டுறாரு டே எப்படா உனக்கு மாத்திரம் இவ்வளோ விறகுகள் கிடைச்சிது அப்படின்னு இவர் வந்து நண்பரை பார்த்து கேட்கிறாரு நீ என்ன பண்ண விறகு வெட்டுறதுக்காக அப்படின்னு கேட்டால் அவர் சொல்கிறாரு நான் வந்து கொஞ்சம் கூட நேரத்தை வீணடிக்காம முழு நேரமும் விறகு வெட்டிகிட்டு தான் இருந்தேன் அப்படின்னு எனக்கு கம்மியாக தான் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னவனே இந்த நண்பர் சொன்னாரான் நான் வந்து இடையில இடையில ஓய்வு எடுத்துக்கிட்டேன் ஓய்வு எடுத்து எடுத்து தான் விறகு வெட்டினேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஓ அதுதான் விஷயமா அதனாலதான் உனக்கு நிறைய விறகுகள் வெட்ட முடிஞ்சதா நாளைக்கு நானும் இதையே ஃபாலோ பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் கிளம்பி போயிடுறாங்க அடுத்த நாள் விறகு வெட்டுறதுக்காக ரெண்டு பேர் வர்றாங்க சேர்ந்துதான் உள்ள போறாங்க ஒரே இடத்துல விறகு வெட்டவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க திரும்ப சாயந்தரம் ஆச்சு கீழே வர்றாங்க இந்த நண்பர் அவர் சொன்ன அவர் சொன்ன மாதிரி ஓய்வு எடுத்து எடுத்து விறகு வெட்டிட்டு கீழே வர்றாரு திரும்ப வந்து பார்த்தா அவர் கையில் இன்னுமே அதிகமான விறகுகள் தான் இருக்குது இவர்கிட்ட இன்னும் கம்மியாக தான் இருக்குது இவருக்கு உடனே சந்தேகம் வந்துருச்சு இவன் என்னமோ திருமுழு பண்ணுறான் என்னமோ பண்ணுறான் அதனால தான் இவன் கையில் இவ்வளோ விறகுகள் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு விறகு வெட்டும்போது நம்ம ஒழிஞ்சிருந்து பார்க்கணும் இவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசில் முடிவு பண்ணிடுறாரு அடுத்த நாள் அவங்க ரெண்டு பேரும் விறகு வெட்ட வர்றாங்க இவர் என்ன பண்ணுறாரு பின்னாடியே போய் தன்னுடைய நண்பர் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதுக்கு போகிறாரு அந்த நண்பர் என்ன பண்ணுறாருன்னா விறகுகள் வெட்டிட்டு ஓய்வெடுக்கிற நேரத்தில் சும்மா இருக்காம அந்த கோடாரிய தீற்றாரு பட்டை தீற்றாரு அப்போ தான் நம்ம மறுபடி கூர்மையாகும் நிறைய விறகுகளை வெட்ட முடியும் அதுதான் இந்த நண்பருக்கும் அந்த இன்னொருத்தருக்கும் இருந்த வித்தியாசம் அதாவது நாமளுமே நிறைய நேரத்தில் உழைக்கணும் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு உழைப்பின் பின்னாடி ஓடுறோம் அது நல்லது தான் ஆனால் உழைச்சா மாத்திரம் பத்தாது நம்மளுடைய உழைப்பு சரியான ஊதியத்தை கொடுக்குதா அப்படிங்கிறத கூர்ந்து கவனிக்கணும் அதுக்கு நம்ம புத்தியை தீட்டணும் நம்ம புத்தியை தீட்டினாதான் கத்தியை தீட்டினாதான் வேலை நடக்குங்கிற உண்மை தெரியும் இல்லைங்களா ஆகவே நட்புக்களே நல்ல ஒரு வாழ்க்கைக்கு நல்லா உழைக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறதுல தப்பு இல்லை ஆனால் நம்மளுடைய உழைப்பு தகுந்த ஊதியத்தை கொடுக்குமாறு புத்தியையும் தீட்ட வேண்டும் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே புத்தியை தீட்டினாதான் உழைப்பதற்கான கத்தியை தீட்ட முடியும் அப்படிங்கிற உண்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டு வெற்றி பல கண்டு வாழ்ந்துதான் பார்ப்போமே நன்றி வணக்கம்